Hello everyone, Nabir Bharat, welcome to Allah Education. Already video 1 low, Entrical Installation and Estimation. Short type questions with explanation I tell you. In this video, essay type questions. A questions are easy to pass over. I will tell you. If you are in the first video, you will see that video. You will see that you will see that video. And in the first video, I will ask you a question. Short type questions. Main components of overhead lines. This question is easy to pass over. You will see that you will see just conductors and supporting system. Overhead lines. These are names. One short type questions. You will see six names. राइंड मेन कंपोनेंट्स एंड एसए टाइप क्वेश्चन होते हैं ओके टेन कंपोनेंट्स आई थे राइंड इजी का उन्होंने वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वन मोर क्वेश्चन मैं कुदरते लोकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ये क्वेश्चन गुड अक्सर आई थे चूज कौन दी क्वेश्चन एम लेडु लोड सेंटर्स के नियर का उन्होंने लीड ट्रांसफार्मर लैग चवर का अंडे ट्रांसफार्मर द करनी तो अंदकोसम ट्रांसफार्मर्स अने भी लोड सेंटर्स की नियर गा उन्डाली अनि एक पॉइंट अन्ड नेक्स्ट लासेस नी तग्गीटन कोसम मिनिमाइजेशन आफ लासेस अन जिप्पी उन्टोंदी मी टेक्स्ट बुक्कलो उन्टोंदी उक्सार मेर आइते चदूकोंडी आलरेडी नेनु वीडियो वन लो कोनी क्वेश्चन्स चिप्पे ना क्वेश्चन्स चूज कोणी इवन मी लक्कु बागुंटे आ क्वेश्चन्स तो ने 24 मार्क्स कोडा उच्चास सही बट दान पाइने डिपेंड आउट अमन ऐ दी अंत करेक्ट का आधा बट्टी एसए टाइप क्वेश्चन्स कोडा मिर चादू को आल कच्चे दंगा चादू को आली एंड एसए टाइप कच्चे दंगा वो का ऐसे मात्रम रिपीट आउट हो उन्तुंडी अंडे टू क्वेश्चन्स चादू कुंडे वो का क्वेश्चन कच्चे दंगा इते ऑस्टुन दान माटा एंड नेक्स्ट उनको का टाइप ऑफ ऐसे लो मात्रम वायरिंग सिस्टम टाइप्स ऑफ वायरिंग्स एंड आ टाइप्स ये वाइटे वन्ना यो अभी गोड़ चादू को वाली इकड़वार को चादू वका 14 इंची 50 मार्क्स वर को इजी का स्कोर आई थे चाइगल उतार रहे हो, ओके? वीडियो स्टार्ट कर दाम। फिर चूड़न नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन, 11वें क्वेश्चन का होचु, लेदर ने 18वें क्वेश्चन का होचु, मेरे को वायरिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ वायरिंग, लेदर ने और ये ओका मेरिट्स गुरिंची, लेदर ने एक्सप्लेन दी नेक्स्ट मेरे चूड़ने एक्सप्लेन सरफेस कंडीट वायरिंग नेक्स्ट क्लास वाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरिंग सिस्टम्स एक्सप्लेन अबाउट इंटरनल कंडीट वायरिंग सिस्टम एक्सप्लेन सरफेस कंडीट वायरिंग सिस्टम व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कंसील्ड कंडीट वायरिंग सिस्टम ये टाइप्स ऑफ वायरिंग सिस्टम्स एंड वीडियो का एक्सेसरीज यूज्ड एंड अदे विदंगा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑलरेडी नैनो वीडियो 1 लो डिस्कस చేసాను ఎవరన్నా చూడకపోతే చూడండి एंड ఇవి వైరింగ్ टाइप्स ऑफ वायरिंग, क्लीट वायरिंग, सीडीएस वायरिंग, टीआरएस वायरिंग, कंसील्ड वायरिंग, यो का वायरिंग टाइप्स। सिंपल कारण उन तो नहीं मेरो क्या रहते हैं ये वायरिंग गुरिंच रहते हैं चादु कोडने कंपल सारी क्वेश्चन है दी। वो कब ऐला वायरिंग में ता क्वेश्चन राग पोते मेरी कर्चुड़नी स्टेट द रीजंस � ओके फायर एक्सीडेंट्स इंदु को आउट आई इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस लो आने ये क्वेश्चन और सार मेरा इधर चूड़ने नेक्स्ट टेड द क्लासिफिकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स इधी कोड़ा नैनो शॉर्ट्स लो कवर चेस है नो ओके इंसुलेशन बेस चेस कोनी तरवाता कोर बेस चेस कोनी तरवाता मटेरियल बेस चेस कोनी ये फाइव टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन लो मल्ली सब टाइप्स उन टाइप का था पर एग्जांपल वोल्टेज ग्रेडिंग अन कौन दे हाई टेंशन लो टेंशन सुपर टेंशन एक्स्ट्रा सुपर टेंशन अदे विधंगा मटेरियल बेस चेस कौन अन कौन दे अल्युमिनियम कॉपर ओके इंसुलेशन बेस चेस कौन पीवीसी लेड शीट एंड फ्लेक्सिबल इलावन क्लास वाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स इधर आपको टू टाइम्स अड़ी गया सो इधर इम्पोर्टेंट ये एब्रिवेशंस आलरेडी नेन वीडियो वन लो कवर चेस आनो नेक्स्ट एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर फर्स्ट एड फॉर शॉक ट्रीटमेंट टू एन इलेक्ट्रोक्यूटेड पर्सन ओके 
అంటే షాక్ గురైన తర్వాత దానికి ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఏ విధంగా చేయాలి అనే క్వశ్చన్ ఒకటి ఇచ్చారు సేమ్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ అండ్ ఎలక్ట్రోక్యూషన్ అంటే దాని యొక్క ఫస్ట్ ఎయిడ్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అనేది అడుగుతున్నారు సో మీకు ఇక్కడ చూస్తే వైరింగ్ పైన క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు లేదంటే కేబుల్స్ పైన క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కేబుల్స్ పైన క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు లేదు అంటే ఫస్ట్ ఎయిడ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ఎలక్ట్రిక్యూటెడ్ పర్సన్ ఎవరికైనా ఎలక్ట్రిక్ షాక్ కొడితే వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఎయిడ్ ట్రీట్మెంట్ అనే అడుగుతున్నారు ఈ క్వశ్చన్స్ వరకు చదువుకుంటే ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ అయితే కంపల్సరీగా వస్తుంది సో టెన్ మార్క్స్ టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ ఇక్కడ వస్తాయి నెక్స్ట్ మీరు ఇంకొక ఇంకొక యూనిట్ చూస్తే ఇంకొక క్వశ్చన్ చూస్తే ఎర్థింగ్ పైన ఎయిదర్ ప్లేట్ ఎర్థింగ్ కావచ్చు పైప్ ఎర్థింగ్ కావచ్చు ఒక క్వశ్చన్ అయితే కంపల్సరీగా వస్తుంది ఆ క్వశ్చన్ రావచ్చు లేదంటే ఈ క్వశ్చన్ రావచ్చు ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ అయితే వస్తుంది సో మీరు ఈ క్వశ్చన్ మీకు మీ యొక్క టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంటుంది మీరు రిఫర్ చేయండి డైగ్రామ్ ఉంటుంది డైగ్రామ్ తర్వాత మెటీరియల్ ఎస్టిమేషన్ అనేది ఆ టేబుల్ ఉంటుంది యాజ్టీస్ గా దాన్ని మీరు అయితే అక్కడ రాయాల్సి ఉంటుంది ఈ రెండు ఈ రెండింటిలో ఏదో క్వశ్చన్ ఓకే సో టూ క్వశ్చన్ జస్ట్ టూ క్వశ్చన్ చదవడం వల్ల ఒక క్వశ్చన్ అయితే ఎగ్జామ్ లో వస్తుంది అంటే ఇక్కడ టెన్ మార్క్స్ వస్తాయి అక్కడ వైరింగ్ ఆల్రెడీ మీరు ఎంతో కొంత వైరింగ్ గురించి తెలిసి ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ ఒక టెన్ టు ఎయిట్ మార్క్స్ అట్లీస్ట్ అయితే వస్తాయి సో ఇక్కడ ఎయిటీన్ మార్క్స్ ఈజీగా వస్తాయి ఇంకా మీరు ఇంకా చదవాలి అనుకుంటే చూడండి రైట్ ఏ షార్ట్ నోట్ ఆన్ లోడ్ సర్వే ఇన్ ఆర్ఈసి రూరల్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ స్కీమ్ మీకు దీనిపైన ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే అడుగుతున్నారు ఫైవ్ మార్క్స్ అడుగుతున్నారు లేదా ఇన్ కేసు ఈ యూనిట్ లో మీకు ఏం అడుగుతున్నారు అంటే ఈ యూనిట్ ఇన్ ద సెన్స్ లాస్ట్ యూనిట్ అనమాట డిస్క్రైబ్ ది ఫాలోయింగ్ టెస్ట్ ఇన్ డీటెయిల్ మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పున్నా ఎన్ని ఒక ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయిన తర్వాత డొమెస్టిక్ గా వచ్చి ఏదైనా ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఫస్ట్ దాన్ని యొక్క యూజ్ చేసుకునే ముందు కొన్ని టెస్ట్స్ అయితే కండక్ట్ చేస్తాం ఆ టెస్ట్ పేరు ఆల్రెడీ చెప్పున్నా ఆ యొక్క టెస్ట్ గురించి అయితే ఎస్ఏ టైప్ లో అడుగుతున్నారు సో మీరు ఇక్కడ ఈ యొక్క టెస్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఉంటాయి మొత్తం జనరల్ గా ఫైవ్ ఫైవ్ ఉంటాయి అనుకుంటా ఈ ఫైవ్ లో మీరు చూడండి ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నారు కంటిన్యూటీ ఆఫ్ వైరింగ్ కంటిన్యూటీ టెస్ట్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది తర్వాత ఇన్సులేషన్ రెసిస్టెన్స్ బిట్వీన్ కండక్టర్స్ తర్వాత ఇన్సులేషన్ రెసిస్టెన్స్ టెస్ట్ బిట్వీన్ కండక్టర్స్ అండ్ ఎర్త్ ఎర్త్ కంటిన్యూటీ టెస్ట్ ఈ యొక్క నాలుగు టెస్ట్లు అయితే మీరు చూసుకోండి ఈ నాలుగు మీకు లక్ బాగుంటే వీటి మీద ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు లేదంటే నీడ్ ఆఫ్ లోడ్ సర్వే పైన క్వశ్చన్ రావచ్చు ఇది ఒక ఫైవ్ మార్క్స్ ఇది ఒక టెన్ మార్క్స్ ఈ యొక్క ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అండ్ ఇక్కడ ఒక టెన్ మార్క్స్ ఇక్కడ ఒక టెన్ మార్క్స్ ఎస్ఏ టైప్ ఇంకా ప్రాబ్లమాటిక్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయటం అయితే అంత కరెక్ట్ కాదు ఇప్పుడు ఎందుకు అంటే ఆ ప్రాబ్లం చెప్పేటప్పుడే అది ఒక త్రీ డేస్ పడుతుంది ప్రాబ్లం అలాంటిది ఇప్పటికిప్పుడు మీరు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు నేర్చుకోవటం అంటే కష్టం అవుతుంది సో ఈఎస్ఎస్ ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్పానో వైరింగ్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి పైప్ ఎర్థింగ్ ప్లేట్ ఎర్థింగ్ అండ్ అండ్ నీడ్ ఫర్ లోడ్ సర్వే ఈ క్వశ్చన్ అండ్ టెస్ట్ సార్ వీటిపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ మీకు ఒక థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇక్కడ అండ్ అక్కడ ఒక ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్ అయితే రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఫైనల్ గా మీరు ఏదేమైనా గానీ ఒక అరౌండ్ ఫార్టీ నుంచి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అయితే ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్